నిజానికి ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే మనలో చాలామందికి తెలియంది పూర్వం వంట చేసేవాళ్ళంతా శూద్రుడే బ్రాహ్మలు ఎవరు వంట చేసేవారు కాదు బ్రాహ్మల ఇంట్లో కూడా శూద్రుడు వంట చేసేవాడు నన్ను బ్రాహ్మలు మన్నించరు కాక ఉన్న విషయం అది అది చెప్పాడు మనకు అలవాటు ఏం మొహమాటలు లేని వంట చేసే పని శూద్రుడిది బ్రాహ్మలది కాదు అంటే వంట బ్రాహ్మడు అనే టెర్మ తప్పు వంట శూద్రుడే రైటు మను ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం అంతే వాళ్ళు మాంసాహారం ఉండేవారు శాకాహారం ఉండేవారు ఎవరికి కావాల్సింది వారికి ఉండేవారు అని ఆ పని వాళ్ళది అదో వృత్తి అదో ప్రొఫెషన్ అదో వృత్తి అది వీళ్ళ క్యాటరింగ్ లాగా దాని పని శూద్రులు చేసేవారు బ్రాహ్మలు ఇంటూ కూడా వాళ్ళే ఉండేవారు అది వాళ్ళ వృత్తి ఉంటే ఉండాల్సిన పని ఏమిటండి మన ఇంట్లో భార్య పిల్లలు ఉంటారు కదా అనొచ్చు పూర్వం అన్నీ కూడా జమీందారీ కుటుంబాల్లో ఈ వృత్తి చేసే మామూలు వాళ్ళు ఏదో నలుగురు పిల్లలు ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు వండుకుంటారు వాళ్ళు మనిషిని అక్కడ పెట్టుకోగలరు జమీందారీ కుటుంబాలు అన్నింటిలో వాళ్ళు బ్రాహ్మణులైనా క్షత్రియులైనా వైశ్యులైనా ఇతరులైనా ఎవరైనా సరే వంట వాళ్ళు శూద్రుడు అంచేత వంట వృత్తి నువ్వు చేపట్టినప్పుడు నువ్వు శూద్రుడు అయితే తప్ప అరగత్త లేదు నేను బ్రాహ్మణుని వంట చేస్తా అంటే యుఆర్ నాట్ ఫిట్ ఇట్ ఈస్ రిజర్వ్ అని చెప్పేస్తారంతే పెట్టి నేను అది రిజర్వేషన్ ఉద్యోగం నువ్వు అంటే అలాగా అంత జాగ్రత్తగా వృత్తుల్ని కాపాడింది పూర్వం రాజకీయ వ్యవస్థ రాజరికం ఇవాళ ఆ రాజరికాన్ని మనం వదిలేసాం ప్రజాస్వామ్యం తెచ్చి నెత్తి మీద పెట్టుకున్నాం ఎందుకంటే ఎప్పుడు రాజులైనా ఎప్పుడు వారి వంశమేనా అన్నాం ఇప్పుడు మాత్రం జరుగుతున్నది ఏమిటంటే పైన వంశం కింద వంశం ఇంకేమైనా తేడా పని ఇందులో కూడా మళ్ళీ ఏ నియోజకవర్గానికి ఆ నియోజకవర్గం ఆ ఎమ్మెల్యే గారి వంశం ఆయన తర్వాత యువనేత వంశం నేతలాగా వీడొకడు మనకి ఇక మనమంతా పోయాం సంకనాక పోయాం మనం ఎవరికి అక్కర్లేదు ఇంకా వాడు యువనేత వాడి తర్వాత వాడు కొడుకు ఏదో కర్మ చేసినట్టే నాకు అర్థం కాదు కానీ నాకు అంత బుళ్ళు మండితే అలాగే మాడతారు కర్మ చేసినట్టే అంటే పెద్ద కొడుకు రాజకీయం వాడి తర్వాత వాడు కొడుకు ఏంటంటే మన కొడుకులు అందరూ ఏమయ్యారు ఇది ప్రజాస్వామ్యమా యువనేత యువనేత మంచం నేత ఇది ఇది పెద్ద మాలట్టారు ఇక్కడ ప్రతి నియోజకవర్గం ఎలాగ తయారైంది మీరు గమనించాలి సుమారుగా రెండు వందల తొంభై నాలుగు రెండు వందల యాభై పైన ఉండేలా ఇలా ఉన్నాయి అందులో కూడా మళ్ళీ పక్షపాతం కొడుకుంటే కొడుకే కొడుకు లేకపోతే కూతురు తప్పదు కాబట్టి అప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఆడాలకి ప్రాధాన్యం ఏం లేదండి కొడుకుంటే కొడుకు కొడుకు లేకపోతే తప్పనిసరి ఇంకా ఇంకొడుకు ఇవ్వడం మనకి ఇష్టం లేదు కాబట్టి మా అమ్మాయి ఈ మొత్తం రాజకీయం ఏమైంది ఇప్పుడు మళ్ళీ వంశ పరంపర అయింది కదా ఇంతకంటే పైన వంశానికి కింద వంశానికి మనమే అప్పగించేసి బాబు భారతదేశాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఉన్నంత వరకు మీరే పరిపాలించడం ఎన్నికలు వద్దు అంటే ఐదేళ్ల కోసారి ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు కలిసి వచ్చి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు పెట్టుకొచ్చి చుక్కకి ఐదు కోట్లు అవుతుంది ఎందుకు చుక్క నాలుగు కోట్లు వేస్తున్నాడు వీళ్ళు ఇక్కడ చుక్క ఉండగానే చుక్కకి ఐదు కోట్లు అంటే మిగిలిన బ్యాలెట్ పేపర్లు ఈవీఎంలు అన్నిటికీ ఎంత అవుతుంది మీరు చూసుకోండి మనం రాజరికాన్ని తిట్టి ఏర్పాటు చేసుకున్న ప్రజాస్వామ్యం ఏమైంది ఊ పేరు గొప్ప ఊరు దెబ్బయింది ఏ విలువలు పోయాయి కుల వృత్తులు పోయాయి కులం ఫీలింగ్స్ మాత్రం మిగిలే ఇక్కడ క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ ప్రతి చోట క్యాస్ట్ ఇప్పుడు టికెట్ ఇచ్చేటప్పుడు క్యాస్ట్ మంత్రి పదవి క్యాస్ట్ ఉద్యోగానికి క్యాస్ట్ స్కాలర్షిప్ క్యాస్ట్ ఎక్కడా కులం పోలేదు పైగా ఇంకా బలమైంది విచిత్రంగా వృత్తిని బట్టి బలమైతే మనకు అభ్యంతరం లేదు వృత్తి లేకుండా బలమైంది ఇది ఘోరమైన విషయం సమాజంలో అల్లకల్లోలానికి దారి తీస్తుంది ఎందుకంటే పుట్టుకని మనం ఎవరం మార్చుకోలేం నేను ఎంత శ్రమపడి నేను బ్రాహ్మణ్ణి కాదు అని నేను చెప్పినా మీరు నమ్మరు జనాభా లెక్కల వాడు మా ఇంటికి ఎప్పుడు వచ్చినప్పుడు నాకు ఈ కులాల గొడవ లేనప్పుడు నేను కాదని చెప్తే వాడు బయటికి వెళ్ళి మీరు ఏ కులమో నాకు తెలిసిన బ్రాహ్మణ అని రాసేసుకున్నాడు వాడు వాడు తెలుసు ఏం చేస్తాడు వీళ్ళు నేను కాదన్నా ఒప్పుకోరండి మనం కాదన్నా ఒప్పుకోంది మార్చుకోలేంది మనం వాటి మెళ్ళో బెళ్ళ మూర్చి బెళ్ళలా తగిలించుకుని దానికి ప్రాధాన్యాలు ఇస్తూ పోతే వేరే కులాల్లో పుట్టిన వాళ్ళు ఏం కావాలి వాడు ఎప్పుడు ఆ కులం తాలూకు అవమానాలను బాధలను కష్టాలను భరిస్తూ ఉండాల్సిందేనా ఇంకో మార్గం ఉందా లేదు కాబట్టే సమాజం అల్లకల్లు అవుతుంది అది వృత్తిని బట్టి ఉంటే పర్వాలేదు వృత్తి మార్చుకుంటాం పోనీ కులం ఎక్కడ మార్చుకుంటాం పుట్టుకతో వచ్చాక ఇంత ప్రమాదకరమైన పరిస్థితిలో మనం ఉన్నాం అందుకని ఇష్టానిష్టోపత్తిషు ఇష్టానిష్టములు ఏమి కలిగినా సరే జరుగుతాయండి మనకి ఏమి జరగట్లేదు మనకి ఇష్టం లేదు సమాజంలో పోలు జరుగుతున్నాయి మన ఇంట్లో కూడా జరుగుతున్నాయి కూతురు కులాంతర వివాహం చేసుకుంది ఒక సంప్రదాయబద్ధంగా పెరిగిన తండ్రి తల్లి కూలిపోతారని నాకు తెలుసు ఈ కష్టం ఎవరికైనా వస్తుంది కానీ ఇవాళ యువతరాన్ని ఏం చేస్తారు మీరు ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తోంది పోలీసులు ప్రోత్సహిస్తున్నారు అది ఏదో గొప్ప విషయంగా చెబుతున్నారు మళ్ళీ వాళ్ళెవరు అటువంటి పనులు చేయరు మనకు చెబుతారని ఇతరులు దానివల్ల ఎన్ని ఇబ్బందులు వస్తాయి ఈ పిల్లలకు తెలియదు నాకు నచ్చాడంటారంతే ఈ
ఇప్పుడు మన వాళ్ళకే పిల్లలు ఇచ్చామండి వారు సమస్త సంప్రదాయాలు పాటించేస్తున్నారు సంధ్యా వందనాలు చేస్తున్నారు ఎవరి గ్యారంటీ ఉందా అసలు మనం చేస్తున్నామా ఇది తేలిగ్గా తీసుకునే విధానం అంత తేలిక కాదు కానీ చెబుతున్నా రేపు నాకు వచ్చిన ఈ కష్టం నేను పడాలి తప్పదు నేను మనం అన్నీ తల్లిదండ్రులకు చెప్పేసి ఏం చేసుకోలేదు జీవితంలో అని నేను తరు తరుగుతాయి అప్పుడు ఏదో ఒకటే ఒకవేళ అంతగా నీ కులం ఆచారం సంప్రదాయం పట్ల నీకంత పట్టుదల ఉంటే ఆ అమ్మాయి రావడం వల్ల ఆ అబ్బాయి రావడం వల్ల ఇవన్నీ దెబ్బతింటాయి నువ్వు అనుకుంటే చాలా ఖచ్చితంగా కోడుకుని కానీ కూతురు కానీ అమ్మ నీ వయస్సు నీకుంది నీ చదువు నీకుంది నీ ఉద్యోగం నీకుంది ఇవాళ పిల్లలు ఎవరు ఉద్యోగం లేకుండా పెళ్లి చేసుకోవట్లేదు మంచిది నీ దారిని చూసుకున్నావు ఇక మళ్ళీ నా కేసు చూడకు మాకు మళ్ళీ రావడాలు ఫోన్లు చేయడాలు వద్దమ్మా నా సెల్ నెంబర్ మర్చిపో చెరిపి ఇక మళ్ళీ ఈ గడప తొక్కద్దు అని చెప్పి ఖచ్చితంగా దానికి కట్టుబడి ఉండాలి మళ్ళీ ఓ ఏడాది పోగానే కొడుక్క అప్పుడే మా ఆవిడ కాదు ఈ వద్దు ఇంకా కొడుక్క అనుకో మన కూడా వాడు చుట్టూతో సంబంధం లేనప్పుడు ఆ కాయలు ఏవి మనకు కావు అవి కోస్తే ఊరుకోరు ఇంత గట్టి నిర్ణయానికి గుండె రావాలి రాలేవు నీకు బలగేమవుతుంది కలిపేసుకో కలిపేసుకోవడం ఎలా కలిపేసుకోవాలి పాలల్లో నీళ్లు కలిసిపోయినట్టు కలిపేసుకోవాలి ఇంక మళ్ళీ వ్యాఖ్యాన చదువు ఇప్పుడే నా పిల్లలతో పొరపాటు చేస్తే ఆ కులపాలు అలాగే ఉంటారు ఈ ఈ మాట్లాడద్దు ఇంకా కలిపేసుకున్నావు కదా ఇంక మాట్లాడద్దు ఇంకా మన ఇంట్లో మన కులం అమ్మాయి మనం ఏనకోళ్ళు ఎంతో అమ్మాయి అంతే ఇంక మాట్లాడద్దు తెంచుకుంటే పూర్తిగా తెంచుకో లేదు అటు పెట్టుకుంటే సంపూర్ణంగా కౌరించుకో అట్టు పెట్టుకో ఆత్మలో కలిపేసుకో అటు ఇటు కాకుండా మధ్యలో ఉంటే గుండెపోటు ఖాయం ఈ ఆందోళనే గుండెపోటుకు మనం అందుకే భగవద్గీత మీకు ఆలస్యం అవుతున్నా మన్నించండి అన్ని రకాల ఆందోళనల్ని ఆమడ దూరం కాదమ్మా అరవై వేల మైళ్ళు దూరం తోడేస్తూ నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది